Yes. Uh, good evening, all. I think the live has started. Good evening. Uh, welcome back to Let's Subday Language Academy's yet another stunning live session from a uh, writing module. A writing module in there. Yet another showcase note uh, along with model answer. Uh, so, in fact, this is our 16th uh, live session. Back to back. I don't know. 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 So, in fact, this is case note number 16 and case note developed by Let's Update Language Academy. Examiner questions are cross-study. Otherwise, similarly, content created. We will give you the case notes. So, this is in fact our 16. Case not done in the live at present the other uh, in the model answer uh, number of live session session takes uh, a page written again and also we will discuss the same in the live as well. Uh, po, uh, e in live session, in the reward of reward of both three speaking, writing, author, and speaking, and reading, reading, and 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 so, in the we have active live sessions in the And also, we have some messages. Uh, good evening, Anjana. Amal, hi, Srija. Good evening. Amal, Raj. Good evening. Priya, Amu. Good evening. Yes. Good evening, all. Hello. Good evening. Okay. Uh, yes. Okay, uh, let's join it over now. Let's wait for a few minutes. Start the session. Okay. Oh, already. Now, we have a little bit of a discussion. We have a live session. We have a discussion. We have a case note. Uh, Facebook page is not written. So, we thought of uh, trying something different. Case not already kitted uh, out and the case notes and availability on the English should be better. Our case notes again, okay, but sir, no learning attempt is either prepared item live session in Yala, which in Kosinoka, our authority to the Nujal children are in the live session with the same day, live in day, other than the other than the other case note on the Facebook page of sharing that again. So we have shared this case note already in the Facebook page. We also felt the same. 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 We the same. We also felt the same. the We the the uh, well, yes, uh, hey, we good evening, thank you, good evening, Tindu, good evening, good evening, thank you so much for your messages. Okay, I've been there, another case note like okay, so as usual, give it a writing task is start here, but about in the garden. Using the information given in the case notes, write a letter to the senior nurse of the community health center outlining the relevant medical history for the future ongoing care. Address your letter to Ms. Sophie Agustin, senior nurse, Primos Community Health Center, 3 Blackwood Street, Old Town. 
ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോ ഫോർ ദി ബിഗിനേഴ്സ് അഗൈൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ പെർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് വൈ വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റീഡിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഏതൊരു കേസിനോട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഈ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വെച്ച് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ദ ബിഗിനേഴ്സ് നോട്ട് ഫോർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് അൺഡസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ വി ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇസ് ഹൂ ദ റിസീവർ ഇസ് വൈ വി റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺ നോൺ കേസ് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കേസ് നോട്ടിനെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ ഏതൊക്കെ കണ്ടന്റുകളാണ് വേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പിക്ചർ കിട്ടാതെ പോകും സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഇനി ടൈം ഏതൊരു റൈറ്റിംഗ് കേസ് നോട്ട് കിട്ടിയാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ടാസ്ക് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് യൂസിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗീവൺ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്സ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ സീനിയർ നേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഔട്ട് ലൈനിങ് ദ റെലവെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഏതാണ് പ്ലീസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂ ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സീനിയർ നേഴ്സ് ഒരു സീനിയർ നേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എ നേഴ്സ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഔട്ട് ലൈനിങ് ദ റെലവെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ സോ ദ പേർപ്പസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹാവ് ഈവൻ ദ പേർപ്പസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ അഡ്രസ് ഇയർ ലെറ്റർ ടു മിസ് സോഫി അഗസ്റ്റിൻ സീനിയർ നേഴ്സ് പ്രിമോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അഡ്രസ് ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദ റീഡർ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഇസ് എ നേഴ്സ് ഒരു നേഴ്സിനുള്ള ലെറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ സോ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണ് വേറെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഫർ ലെറ്റർ ഓർ എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഐ മീൻ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഓർ അൺ നോൺ കേസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ കേസിനോട്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെറ്റേഴ്സും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് പറയാം ഇത് ഞാൻ അസ്യൂ ആൻസർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യാൻ അസ്യൂ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓർ അൺ നോൺ കേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ കേസിനോട്ട് വായിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണെന്നും ഡബ്ബർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ കേസ് ഓർ അൺ നോൺ കേസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബെറ്റ്സി ഗുഡ് ഈവനിങ് ബെറ്റ്സി യെസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാനിലേക്ക് പോവാം ഒരു ലോങ് പ്ലാൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഓൺ ഗോയിങ് കെയർ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ആണ് നമുക്ക് പർപ്പസ് എങ്കിൽ യു ഹാവ് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് അലോങ്ങേറ്റഡ് പ്ലാൻ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇഫ് യൂസ് ഫോർ ഫോർദർ അസസ്മെന്റ് ഓർ ഫോർദർ മാനേജ്മെന്റ് ദ പ്ലാൻ വുഡ് ബി വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്രീഫ് യെസ് സോ ലെജു സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ കേസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ലെജു ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഗോൺ ടു ദ കേസ് ഓൾറെഡി വെരി ഗുഡ് സോ ഇതുപോലെ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ലൈഫ് സെഷൻസിലും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കേസ് ഓട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യു ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് യു മൈ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് സം ഡൗട്ട്സ് ഓർ യു ഓൾവേസ് ഹാവ് സം ആൻസേഴ്സ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹെൽത്ത് ആകാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നത്തെ ലൈഫ് സെഷൻ മുതൽ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദറ്റ് ഫ്രോം ദ നെക്സ്റ്റ് യെസ് സോ ഈ ജസ
ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ഡയറ്റ് ദെൻ അവോയ്ഡ് കഫീൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലൈക്ക് കോഫി ആൻഡ് ഓൾ അല്ലെ അപ്പം കഫീൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ലോറാചന്തിൻ ആൻഡ് അതർ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രീവിയസ് മെഡിക്കേഷൻസും പിന്നെ വേറൊരു അഡീഷണൽ മെഡിക്കേഷനും പ്രതിരീം തുടരുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ റെഫറൽ ടു സൈക്കോളജിക്കൽ ഓർ ഓക്കുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് റെഫറലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വീണ്ടും ഇതിലൂടെയും ഒരിക്കലും ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് നോൺ കേസ് ആണ് കിട്ടിയത് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എഗെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റീഡിംഗ് ദ കേസ് നോട്ട് റീഡ് ദ കേസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇസ് ഫോളോസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ഓഫ് ജാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു മിസ് ഡൊറോത്തി ലോങ് ക്രോഫ്റ്റ് എയ്റ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് ഇസ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വിച്ച് യു ചാർജ് നേഴ്സ് സോ ദ റീഡർ ഇസ് സോറി ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ ഇസ് ചാർജ് നേഴ്സ് ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേർ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ദ്രോത്തി ലോങ് ക്രോഫ്റ്റ് ഹോസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ഹെർ ഏജ് ഇസ് ഗിവൻ ഷീ ഇസ് എയ്റ്റി ടു ഇയർ ഓൾഡ് അപ്പോൾ നല്ല പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാവരുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഷി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദി ലെറ്റർ വി ആർ ആക്ച്വലി ദി നേഴ്സ് ഇൻ ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് and the name of the hospital new town public hospital 38 main street new town ipol namukku idu non case aanu ennu manasilakka sadhikkunnilla let's see miss drothi was a resident in a community health center and now we are referring this patient uh, to the senior nurse of the community health center so hint number 1 is here ipo parayunnathu endana parayunnathu Uh, miss drothi was a resident was a resident in a community health center and the next sentence now she has been uh, now she has been transferred to a community health clinic a week ago so it is purposefully given the purposefully students will confuse you came with the thundering sentence on like they have already said she was a resident in a community health center that means she is not now exactly she is not a resident now but parayunnathu endana now she has been referred transferred to community health clinic one week ago like due to some other reasons she was a resident in a uh, community health center and a week ago one week ago she was transferred to i mean a community health clinic maybe due to some other reasons we do not know what it, what it, what was exactly the reason why she was transferred to the community health clinic so that is something we can avoid or temporary at the kalan matra on the thing to confuse students so moving to the patient details as i said already we have uh, gone through the patient's name drothi longcroft date of birth is given 82 years of old then moving to social history let's now first of all read the entire case note uh, throughout she's a widow she has two doctors uh, alcoholic like three to four drinks daily non smoker so these are the information given in the social history okay so rega m also says it is a non case okay baaki ella kutikal ku comment cheyanga to if you have uh, any change in the opinion you can also comment let's see Uh, so medical history regarding the medical history they have given the patient has got osteoarthritis dementia on medication so on medication on so the level of medication continue cheyan parayunnathu so definitely depression had a colon cancer grade 2 resection of bowel done okay what would be itrakeyana medical history le parayirikkana karyangal and over to the presenting complaint 701202 and today's date is given as 8 jan 2022 that means yesterday if today's date is 8th of jan 2022 uh this patient was admitted to hospital on 7th of uh, jan 2022 that means yesterday sara bara dikkana le okay and what happened on uh, 7th of jan 2022 yesterday endra na sandoshikkunnathu nam nokka le fell down on bed okay no injury syncope light headness suspecting stress and one day preceding one day before that means on 6th of jan one day preceding 
Okay, she uh, complained nausea and now she is admitted to the emergency department and the diagnosis is given as orthostatic hypotension and it is suspected out of stress related. Stress is not related to the patient orthostatic hypotension. And on assessment, they have given uh, the um, BP on sitting and lying position. The diaries are given on both lying and sitting position. On other vitals are normal. The patient has got mild temperature. All other blood tests also are normal. ECG normal, no memory impairment. So the patient is per perfect. And uh, uh, cholinergic atricaria not on shoulder, pressure on brass strip, rashes on shoulder and neck, started on directed in 10 mg per day, per day. Patient is now ready to be discharged back to the community health center. Okay, very good. So here is that point. Our confirmation of given See, patient okay, is now ready to be discharged back to the community health center. Again, I think in the previous live session also we have uh, gone with a non case, I, I guess. So, yeah, yes, that's a non case. Very good. So, in the live session, like in the non case, uh, case note discussion, the uh, live non case discuss the live session non case matter but the reward generally discuss it on Dargo. So don't have the repeat in the lab. If you haven't uh, gone through that, please uh, visit our Facebook page and uh, it will be available in the Facebook or, or as well as in the YouTube channel. Live session non case matter and the reward generally put you up in the kind non case matter and the put you reward guarding the live session. Discuss it under so I will never be repeating it. So go go back to the video and we can all understand what it is. So we would have put the regina back to in the Varayan and you would have entered in the video with the non case on either approach and I it's a high level. So I hope it is clear to all in the one that in the non case letter on what a parayan under she was uh, was a resident in a community health center on the parayan under like Ashanoda. She is a resident in a community health center. Things would have been much more uh, better or clear. She was a resident in a community health center. So, again, we have confusion now. Okay, so, patient community health center. Resident, I don't know. I don't know. know. She is now ready to be discharged back to community health center. So back to the community health center. And the writer of the letter is, sorry, the reader of the letter is senior nurse of the community health center. Patient discharge a community health center like So it is definitely a non-case letter. Discharge letter. So uh, nurse ongoing care and community health center. And for and non case. So, keeping all this in mind, let's again go through the case note and we'll see the relevant and irrelevant information, and also we'll try to uh, make a plan. So, <coughs> again, live session, non case letter, and we will social history. Can you please talk in English because I'm not able to understand? Like, okay. So, I'm so sorry, Rekha. Uh, I hope you have uh, now received a glimpse of what I have, what I was discussing. Like the entire uh, topic was regarding how to, how you have identified uh, this case not or the, this reader is a non case to the patient. I hope that is clear to you first of all. So the hint was given here. Like in the case not, they have given a point. Uh, Patient is now ready to be discharged back to the community health center. So that was the hint. This word back to the community health center is, was the hint to understand that this was a non case. I think that point was clear to you, uh, Rega. Uh, I'm so sorry for uh, conversing completely in Malayalam. Uh, since most of our audience are in uh, Malayalis, 
So that's the reason why we have that ability to assist to Malayalam mostly. Okay, so I'm so sorry, but in between I will be using Malayalam also, but it will be just a translation of what we are just uh, conversing in English. Okay, don't worry. Okay, so let's again uh, now let's understand uh, the relevant and irrelevant information starting from the first. Ms. Dorothy Longruff, 82 year old patient in the emergency department of which you have. That is an introduction. Okay, I understand your answer. Okay, thank you so much. Hospital, Newton Public Hospital. Like, you can avoid all those things. Ms. Dorothy was a resident in a community health center. You don't have to write it again, I, I guess. Now she has been transferred to a community health clinic a week ago. Again, you can consider these are uh, these as irrelevant. Then, patient details. Patient in Dorothy Longcroft. A is also given. Since it is an on case, since the reader already knows uh, her age, we can avoid that. And moving to the social history. Widow, two doctors. Yes. Alcoholic, like three to four drinks daily. Not smoker. I think none of this information given in the social history has got relevance to the present condition. Already it is non and also it doesn't have any relevance to the presenting complaint so you can actually avoid that. Like the social history is already known and the mother is totally avoided do not completely avoid the information given in the social or medical history uh, in courts like believing that okay this is a non case so I don't have to even go through the social or medical history that is a wrong uh, concept actually even if it is uh, a non-case, that's why we have to actually go through the social or medical history just to understand whether there are any information given in this content which has got a direct connection to the presenting complaint or future needs of the patient. The future, well, suppose, uh, consider they have given an information like, um, I just explain this, this with an example. Consider that they have given an information patient is smoker. And in the plan, Assume that they have given a point uh, introduced to smoking cessation program. So even if it is an on-case letter, definitely the reader knows okay, this patient smokes so on so cigarettes a day. But you can actually avoid, include this information even if it is an on-case letter. If there was a point, something like uh, if there is a point given like this. Like uh, as you as you know, this patient smokes so on cigarettes a day. Please introduce him or her to the smoking cessation program. So you have to uh, approach these concepts in that method. Like even if the social or medical history doesn't have any role, sorry, even if it is an on case, if even if it is an on case letter, just go through the social and medical history and try to understand and try to understand. Whether the information given, whether any of the information given in the social or medical history has got a direct connection to the present status of the patient or of the future needs of the patient. Patient in the Nalevilte Araste Maito, future needs Maito, direct at social history or medical history or legal content to the one you can actually mention that. Okay. So, regarding the medical history, osteoarthritis, dementia on medication. Depression, so nothing actually has got a connection with the presenting complaint, so you can avoid that. Heart colon cancer, grade 2, resection of bowel done, you can avoid all those things. And on 7th of Jan 2022, that means yesterday, fell down on bed, no injury, syncope, lightheadedness, suspecting stress. Definitely, you can actually mention all those things if you want. And one day preceding complaint, nausea, I think that has got no connection with the presenting complaint, so you can avoid that. Admitted to ED, okay, orthostatic uh, hypotension, suspecting stress related. Okay, uh, that is a diagnosis, definitely you have to include that. And uh, now on assessment, BP is given as 134 bar 70, lying and sitting. You can mention the uh, values, why it is normal. Mild temperature, we can mention all those things in a single sentence. Let's see how I have written that. No memory impairment, so since there is no problem with memory, you don't have to mention that. Then, then uh, cholinergic uh, articaria, not at all, shoulder, you can mention that. Pressure on uh, gastric, like you can mention about the pressure. Then, rashes on shoulder and neck. I have started on loratadine 10 mg daily, you can mention all those things. 
and now she is being ready for this and you can you should all you should mention all those information given in the plan yes the only confusion that students might face in this case note is regarding the uh, understanding of whether it is an on case or unknown case like she was a resident she is now discharged back to the confusion so now i think uh, let's go through the model letter which i have written okay. so here is model letter i am not going through the layout and all now slightly moving on to the uh, content I am writing to inform you about Mrs. Drothi Lockcroft, one of your residents. So, with that reference, I have uh, mentioned, I, I have uh, made it clear that this is an odd case. Another, I am writing to update you the current health status and the problem later in the Ghana Villa. You can somehow in the introduction, you have to make the reader understand that okay, this patient is already known to me. So for that you have to use any of these references like one of your residents, a non-case of yours, one of your patients, a patient of yours, anything, any sort of these uh, references can be used. Who has been uh, transferred to your care for continuing care and management. She has been diagnosed with orthostatic hypotension. So very simple introduction was written here. And now moving on to the first introduction, first body paragraph, I'm sorry. As you are aware, Mrs. Uh, Longcroft was admitted to the emergency department yesterday, subsequent to experiencing a syn uh, syncopal episode and exhibiting mild nausea. So every uh, precise sentence it is. I have just written down everything uh, I know. And uh, she was diagnosed with orthostatic hypertension that may be stress related. Her BP was recorded as 134 bar 70 in the supine position and 124 bar 70 while seated. Despite a mild temperature, she was noted to have normal vital signs and blood tests. Upon examination, cholinergic urticaria on her shoulder and neck was observed. Therefore, she was described loratadine 10 mg daily. So, uh, I'm really sorry, I have made a serious mistake in this uh, paragraph. I have just noted it right now. So, uh, the thing is that I cannot actually use this phrase or this uh, template as you are aware here. So, can someone answer me why it is wrong? And they want to the point. Like, I just thought, thought of it as a cliche, don't guess that another point, okay, so we to go so this is a mistake which I have made. You cannot actually uh, make use of this uh, words as you are aware in this letter, which we already, which we usually write in uh, non-case letters. As you are aware, as you know, as in your records. So can anyone answer me? Like why it is wrong? Why you cannot uh, use this uh, words as you are aware? So if you have got the answer, you can just mention, uh, explain why it is wrong, and we'll see. We'll explain that later. Let it be there. Anyway, this is something which you can avoid. And then, Mrs. Longcroft's orthostatic hypertension needs to be managed. So, there is no other uh, social or medical history written. So, you can think of why it is wrong and just give me an answer for that. Mrs. Uh, Longcroft's orthostatic hypertension needs to be managed with increased fluid intake, daily weight monitoring for fluid balance, a small and frequent diet, and avoiding caffeine containing products. Like this is not mandatory, mandatory, it is not mandatory that you have to mention all those things together in a single sentence. If you want, you can write it in separate sentences also. I have just mentioned that in a single sentence, that's it. Then continued use of loratadin and other previous medications is also recommended. Additionally, uh, she needs psychological and occupational therapy to help manage her dementia and depression. Then uh, Miss Longcroft is now ready to be discharged back to your community health center. We encourage you to continue with the management plan and closely monitor her for any changes in her medical condition. So this is a simple, like uh, I could see some students uh, mostly writing like in view of their more information, it would be highly appreciated if we could provide. So that was something which was written previously like years and years and like years ago. So 
for students those who have uh, such kind of issue you can actually follow these kinds of sentences see this is non craft is now ready to be discussed back to your community health center we encourage you to continue with the management plan and closely monitor her for any changes in her medical condition all right um plain at the statement ana so we can make use of these types of sentences also yes so now switching back to the mistake that i have made in this uh, letter okay and now let's see like uh, i think that was really a brilliant mistake also so here you cannot actually write something like as you are aware why it is a mistake and they would not get it well because i i think i have in the uh, receiving answers for that i think enough have got the answers okay yeah endo nariga vadi pon karanam what do you think let me just look at the youtube also yeah i got i have some, i have some messages in the uh, youtube i'm just, thank you uh, she has been transferred means present perfect passive voice sir not happened before we know english sir okay fine i have been got that point okay see uh she has been now transferred uh, not happened before yes exactly when that i have been making the next again switch back to the uh, letter and we we'll see so let's just go back to the case note ും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത് പുതിയതായിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് റെഫർ ചെയ്ത് വന്ന ആ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും ആ ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ നേഴ്സിന് അറിയില്ല കാരണം പേഷ്യന്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവിടുന്ന് ഈ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫി അഗസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിമോസ് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ നേഴ്സിന് ആ ഇൻസിഡന്റ് അറിയില്ല കാരണം അവിടെ നിന്ന് അവർ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് വോസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു എ ന്യൂ ക്ലിനിക് ഓഫ് സംതിങ് വൺ വീക്ക് എ ഗോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ വൈ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈക്ക് ഷിവ സബ്മിറ്റ് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് സബ്സെക്യൂട്ടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സിംഗോപ്പൽ എക്സിമിറ്റി മൈൽ നോഷ്യ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആർക്ക് അറിയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അൺ നോൺ ടു ദ റീഡർ സോ യു കനോട്ട് ആക്ച്വലി യു കനോട്ട് ആക്ച്വലി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് യു are available so you can cut it down and you can read it as you should and usually watch it over the whole otherwise go down there so apart from that this case note is very simple and uh uh where the person will not be so we will be uh updating the uh, model answer also in the uh, in, in your facebook page shortly and uh, tomorrow you will have a reading live session by miss pooja at 12 pm uh and uh, that's all for uh, today uh, thank you so much uh, for your uh, active participation expecting your uh, support throughout so thank you so much it's me hadish signing off